మీలో చాలా మంది టూ జీ స్కామ్ సత్యం స్కామ్ పేర్లు వినుంటారు కానీ వాటి గురించి అంత డీటెయిల్ గా ఎవరికి తెలియదు సో ఈ వీడియోలో ఈ టూ స్కామ్స్ గురించే చెప్పబోతున్నా టూ జీ స్పెక్ట్రమ్ స్కామ్ ఈ స్కామ్ గురించి చెప్పాలంటే ముందు మీకు ఒక చిన్న కథ చెప్పాలి గవర్నమెంట్ కి సంబంధించిన యాభై కోట్ల విలువైన ల్యాండ్ ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆ ల్యాండ్ ని కొన్ని ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కి అమ్మాలనుకుంది కానీ అప్పుడే గవర్నమెంట్ కి ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఈ ల్యాండ్ ని మార్కెట్ వాల్యూ కి అమ్మితే అప్పుడు ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఫీజుల్ని పెంచేసి స్టూడెంట్స్ దగ్గర ఎక్కువ ఫీజుల్ని కట్టించుకుంటారేమో అని అనుకుంది స్కూల్ ఫీజుల్ని తగ్గించగలిగితే ఎక్కువ మంది పిల్లలు స్కూల్స్ లో చదువుకుంటారని అనుకుని యాభై కోట్ల వాల్యూ ఉన్న ల్యాండ్ ని ఇరవై ఐదు కోట్లకే ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కి అమ్మింది ఆ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ వాళ్ళు ఆ ల్యాండ్ ని కొనుక్కొని స్కూల్స్ ని కట్టించలేదు ఎందుకంటే ఈ ల్యాండ్ ని కొనుక్కున్న ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఓనర్స్ కి స్కూల్స్ ని కట్టించి వాటిని మెయింటైన్ చేయడంలో ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు సో ఆ టైమ్ లో ఎడ్యుకేషన్ కి బాగా డిమాండ్ ఉండడంతో వీళ్ళు వేరే ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కి అదే ల్యాండ్ ని యాభై కోట్ల రూపాయలకి అమ్ముకున్నారు సో ఫైనల్ గా ల్యాండ్ ని అమ్మింది యాభై కోట్ల రూపాయలకే కానీ ఇక్కడ ప్రాఫిట్ గవర్నమెంట్ కి రాలేదు మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళకి వచ్చింది సో దీని వల్ల గవర్నమెంట్ కి ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయల నష్టం వచ్చింది ఇదే టూ జీ స్పెక్ట్రమ్ స్కామ్ లో కూడా జరిగింది కాకపోతే ఇక్కడ ల్యాండ్ ప్లేస్ లో స్పెక్ట్రమ్ ఉంది ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఓనర్స్ ప్లేస్ లో టెలికాం ఆపరేటర్స్ ఉన్నారు స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఆ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ని స్టాండర్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో పంపితేనే వాటిని మన మొబైల్స్ రిసీవ్ చేసుకుని కాలింగ్ అండ్ డేటా సర్వీసెస్ ని పనిచేసేలా చేస్తాయి సో ఆ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ని అంటే స్పెక్ట్రమ్ ని మన మొబైల్స్ పంపించాలంటే టెలికాం ఆపరేటర్స్ గవర్నమెంట్ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకోవాలి ఈ పర్మిషన్స్ ని గవర్నమెంట్ డబ్బులకి అమ్ముకుంటుంది సో స్పెక్ట్రమ్ కొనడం అంటే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ని కొనడం కాదు వాటిని మన మొబైల్స్ కు పంపించడానికి పర్మిషన్స్ కొనుక్కోవడం అని అర్థం ఈ పర్మిషన్స్ ని గవర్నమెంట్ రెండు విధాలుగా టెలికాం ఆపరేటర్స్ కి కేటాయిస్తుంది ఒకటి బిడ్డింగ్ రెండవది ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ బిడ్డింగ్ ని ఆక్షన్ అని కూడా అంటారు ఈ బిడ్డింగ్ ప్రాసెస్ లో ఎవరు ఎక్కువ మనీ పే చేస్తే వాళ్ళకి పర్మిషన్స్ ఇస్తారు ఫిక్స్డ్ ప్రాసెస్ లో పర్మిషన్స్ కి ఒక ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ ఇచ్చేసి ఏవైతే క్వాలిటీ మొబైల్ సర్వీసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాయో వేటికైతే టెలికాం సర్వీసెస్ లో మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో ఏవైతే ఫస్ట్ కొనుక్కోవడానికి వస్తాయో వాటి మీద బేస్ చేసుకుని గవర్నమెంట్ పర్మిషన్స్ ఇస్తుంది పర్మిషన్స్ ని ప్రతి సంవత్సరం కొనుక్కోనక్కర్లేదు ఒకసారి పర్మిషన్స్ కొనుక్కుంటే దానికి పది నుండి ఇరవై సంవత్సరాల వరకు వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు నుండి రెండు వేల ఒకటి వరకు బిడ్డింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా టెలికాం ఆపరేటర్స్ కి గవర్నమెంట్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చింది కానీ రెండు వేల నాలుగులో ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ ప్రాసెస్ ద్వారా పర్మిషన్స్ ఇచ్చింది కానీ ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ ప్రాసెస్ లో చిన్న డిస్అడ్వాంటేజ్ ఉంది అందులో కాంపిటీషన్ ఉండదు ఏవైతే పెద్ద నెట్వర్క్ ఉంటాయో వాటికి పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం వల్ల మార్కెట్ లో కాంపిటీషన్ లేకపోవడం దాని వల్ల ఇష్టం వచ్చినట్టు కాల్ రేట్స్ ని ఆ పెద్ద నెట్వర్క్ పెంచ్ చేయడం కొత్తగా వచ్చే ఆపరేటర్స్ కి ఛాన్స్ లేకపోవడం తక్కువ రేట్లకే పర్మిషన్స్ ని పొందడం జరిగింది సో ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ లో ఉన్న లూప్ హోల్స్ ని ఆసరాగా చేసుకోవడం వల్లే టూ జీ స్కామ్ మొదలైంది రెండు వేల ఏడు లో టెలికాం మినిస్టర్ రాజా అనే అతను ఎప్పటిలాగే రెండు వేల ఏడు లో కూడా స్పెక్ట్రమ్ ని అమ్మడానికి గవర్నమెంట్ రెడీగా ఉంది అప్పుడు మినిస్టర్ కి ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ ప్రాసెస్ పెట్టేసి స్పెక్ట్రమ్ ని తక్కువ రేట్లకి అమ్మితే దానిని కొనుక్కున్న ఆపరేటర్స్ తక్కువ టారిఫ్ రేట్స్ కి కాలింగ్ అండ్ డేటా సర్వీసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు దాని వల్ల ఎక్కువ మంది మొబైల్ సబ్స్క్రైబర్స్ యాడ్ అవుతారు ప్రజలకి ఉపయోగపడుతుందని అనుకున్నాడు వెంటనే స్వాన్ టెలికాం యూనిటెక్ టాటా కంపెనీ సోనర్స్ కి కాల్ చేశాడు స్పెక్ట్రమ్ ని నేను మీకు ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ ప్రాసెస్ పెట్టేసి తక్కువ రేటు కి అమ్ముతాను దానికి ఇన్ రిటర్న్ నాకు కొంత డబ్బు ఇవ్వండి అని అడిగాడు అప్పుడు ఆ ఓనర్స్ మిగతా ఆపరేటర్స్ కూడా ఉన్నారు కదా వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా మాకెలా ఇవ్వగలుగుతావని అడిగారు అది చాలా సింపుల్ ఈసారి ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ ప్రాసెస్ కాబట్టి అమ్మే డేట్ ఎవరికి చెప్పకుండా మీకు మాత్రమే ముందు చెప్తున్నాను అది సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో మీరు డబ్బుల్ని రెడీ చేసుకుని ముందు మీరే వచ్చి కొనుక్కోండి అని రాజా చెప్పాడు ఆ డీల్ కి కంపెనీస్ ఓనర్స్ ఒప్పుకున్నారు స్పెక్ట్రమ్ కొనుక్కోవడానికి అఫీషియల్ గా ఉన్న లాస్ట్ డేట్ అక్టోబర్ కానీ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ ను వచ్చి లాస్ట్ డ
మిగతా కంపెనీస్ రెడీగా లేకపోవడం వల్ల కొనుక్కోలేకపోయాయి సో మినిస్టర్ డబ్బుల కోసం ఈ త్రీ కంపెనీస్ కి ఈ విధంగా ఫేవర్ చేశాడు కానీ ఆ టెలికాం కంపెనీస్ తెలివిగా గవర్నమెంట్ దగ్గర తక్కువ రేటు కొనుక్కొని వేరే టెలికాం కంపెనీస్ కి ఎక్కువ రేటుకి అమ్ముకున్నాయి మొత్తం నైన్ కంపెనీస్ గవర్నమెంట్ దగ్గర పదివేల కోట్ల రూపాయలకి స్పెక్ట్రమ్ ని కొనుక్కొని వేరే కంపెనీస్ కి డెబ్బై వేల కోట్ల రూపాయలకి అమ్ముకున్నాయి అసలు స్పెక్ట్రమ్ వాల్యూ లక్ష డెబ్బై వేల కోట్ల రూపాయలు అయితే దాన్ని టెలికాం మినిస్టర్ రాజా లంచం తీసుకొని పదివేల కోట్ల రూపాయలకే అమ్మేశాడు సో ఫైనల్ గా స్పెక్ట్రమ్ టెలికాం కంపెనీస్ దగ్గరికి చేరింది మార్కెట్ ప్రైస్ కే కానీ ఇక్కడ ప్రాఫిట్ వచ్చింది గవర్నమెంట్ కాదు మినిస్టర్ ఫేవర్ చేసిన కంపెనీస్ కి ఒక ఎన్జిఓ దీన్ని గుర్తించి కోర్టులో కేసు వేసింది తర్వాత సిబిఐ వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఈ స్కామ్ ని బయట పెట్టారు సత్యం స్కామ్ ఈ స్కామ్ గురించి చెప్పే ముందు షేర్స్ అంటే ఏంటో చెప్పాలి ఫర్ సపోజ్ రామ్ అనే అతను ఒక కంపెనీని స్టార్ట్ చెయ్యాలని అనుకుంటున్నాడు అందుకు అతనికి వెయ్యి రూపాయలు కావాలి కానీ రామ్ దగ్గర ఐదు వందల రూపాయలు మాత్రమే ఉన్నాయి అప్పుడు అతని దగ్గరికి ఇంకొక ఇద్దరు వచ్చి మిగతా ఐదు వందల రూపాయల్లో మేము చెరకు రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఇస్తాం మమ్మల్ని మీ కంపెనీలో పార్ట్నర్షిప్ చేసుకో అని అన్నారు అప్పుడు రామ్ వాళ్ళిద్దరిని పార్ట్నర్షిప్ చేసుకుని తన దగ్గర ఉన్న డబ్బుని వాళ్ళ డబ్బుని కలిపి కంపెనీ స్టార్ట్ చేశాడు సో ఇప్పుడు ఆ కంపెనీకి ప్రాఫిట్స్ వస్తే వాళ్ళ ముగ్గురు ఆ ప్రాఫిట్స్ ని షేర్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇయర్ తన కంపెనీకి వెయ్యి రూపాయల ప్రాఫిట్ వచ్చింది సో వచ్చిన ప్రాఫిట్ లో రామ్ ఐదు వందలు తీసుకున్నాడు మిగతా ఇద్దరికి చెరొక రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ఇయర్ కంపెనీకి ఐదు వందల రూపాయల లాస్ వచ్చింది ఈసారి రామ్ రెండు వందల యాభై రూపాయల లాస్ ని భరించాడు మిగతా ఇద్దరు చెరొక నూట ఇరవై ఐదు రూపాయల లాస్ భరించారు ఇప్పుడు వాళ్ళ బిజినెస్ ని ఎక్స్పెండ్ చేద్దాం అనుకున్నారు కానీ అందుకు వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రాగా ఐదు వందల రూపాయలు కావాలి రామ్ దగ్గర సరిపడా డబ్బులు లేవు ఇప్పుడు వాళ్ళకి డబ్బులు కావాలంటే ఇంకొంతమంది ఇన్వెస్టర్స్ కావాలి అందుకోసం ఒక పని చేశారు వాళ్ళ మొత్తం కంపెనీ వాల్యూ వెయ్యి రూపాయలు ఇప్పుడు ఆ కంపెనీని వెయ్యి భాగాలుగా డివైడ్ చేసి ఒక్కొక్క భాగానికి ఒక రూపాయి వాల్యూ ఫిక్స్ చేశారు ఇప్పుడు ఆ భాగాలని ఎవరికైనా అమ్ముకుని ఆ వచ్చిన డబ్బుతో బిజినెస్ ని ఎక్స్పెండ్ చేద్దాం అనుకున్నారు ఇప్పుడు ఆ భాగాలని అమ్మాలంటే వాళ్ళకి ఒక షాప్ కావాలి షాప్ లోనే కదా అమ్మేవాళ్ళు కొనేవాళ్ళు ఉండేది సో రామ్ తన కంపెనీలో ఉన్న వెయ్యి భాగాల్లో ఐదు వందల భాగాలని షాప్ లో అమ్మకానికి పెట్టాడు ఎందుకంటే మొత్తం కంపెనీని అమ్మేసుకుంటే తనకే మిగిలిద్ది ఇప్పుడు ఆ షాప్ లోకి మనలాంటి వాళ్ళు వెళ్ళి ఆ భాగాలని కొనుక్కోవచ్చు ఆ షాప్ పేరే బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఆ భాగాలనే షేర్స్ అంటారు లేదా స్టాక్ అని అంటారు ఆ కొనుక్కునే వాళ్ళనే ఇన్వెస్టర్స్ అని అంటారు లేదా షేర్ హోల్డర్స్ అని అంటారు సో ఇప్పుడు కంపెనీకి లాభాలు వచ్చిన షేర్ హోల్డర్స్ తీసుకుంటారు నష్టాలు వచ్చిన షేర్ హోల్డర్స్ భరిస్తారు షేర్స్ ని మనం కేవలం కొనుక్కోవడం అమ్ముకోవడం మాత్రమే చేయగలం తప్ప ఆ కంపెనీలో కొంత షేర్ నాకుంది అక్కడికి పోయి నేను ఇల్లు కట్టుకుంటా ఆ ల్యాండ్ లో ఉంటా అంటే కుదరదు మనం పొలం కొనుక్కుంటే అది మన కళ్ళకి ఫిజికల్ గా కనిపిస్తుంది దాన్ని మనం టచ్ చేయగలం కానీ మనం కొనుక్కున్న షేర్స్ కేవలం ఇంటర్నెట్ లో డిజిటల్ ఫామ్ లో కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు మ్యాటర్ లోకి వెళ్దాం రామలింగరాజు అనే అతను అతని తమ్ముడు ఇద్దరు కలిసి నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ లో సత్యం కంప్యూటర్స్ అనే ఐటీ కంపెనీని హైదరాబాద్ లో స్టార్ట్ చేశారు నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ లో సత్యం కంప్యూటర్స్ ని బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో పెట్టారు ఆ టైమ్ లో కంపెనీ చాలా ఫాస్ట్ గా గ్రో అవుతుంది అదే టైమ్ లో రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ కూడా చాలా బాగా నడుస్తూ ఉండింది సో రామలింగరాజు రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ కి అట్రాక్ట్ అయ్యాడు హైదరాబాద్ లో ల్యాండ్ రేట్లు బాగా పెరుగుతూ ఉండడం వల్ల రాజు కూడా ప్రాపర్టీస్ ని కొనడం స్టార్ట్ చేశాడు తన దగ్గర ఉన్న మొత్తం డబ్బుతో ప్రాపర్టీస్ కొనేశాడు ఇంకా కొనాలనుకున్నాడు కానీ డబ్బులు ఎలా అని ఆలోచించాడు అప్పుడే తనకి ఒక కన్నింగ్ ఐడియా వచ్చింది తన కంపెనీ అకౌంట్స్ ని మ్యానిపులేట్ చేశాడు అంటే ఫర్ సపోజ్ తన కంపెనీ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్ అరవై కోట్ల రూపాయలు ఉంటే దాన్ని ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలుగా మార్చాడు ఇలా చేయడం వల్ల బయట అందరికి సత్యం కంపెనీ బాగా ఫాస్ట్ గా పైకి ఎదుగుతున్నట్టుగా కనిపించింది దాని వల్ల ఇన్వెస్టర్స్ కంపెనీ షేర్స్ ని ఎక్కువ రేట్ పెట్టి కొన్నారు షేర్స్ రేట్లు బాగా పెరిగిపోయాయి అప్పుడు రాజు తన దగ్గర ఉన్న షేర్స్ ని ఎక్కువ రేట్ కి అమ్ముకొని ఆ వచ్చిన డబ్బుతో ప్రాపర్టీస్ ని కొన్నాడు ఒక మనిషి యాభై నుంచి అరవై ఎకరాల కన్నా ఎక్కువ ల్యాండ్ కొనుక్కోకూడదు కాబట్టి కొత్తగా కొనే ల్యాండ్స్ ని వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ పేర్ల మీద రిజిస్ట్రేషన్ చేయించాడు అతని ప్లాన్ ఏంటంటే 
నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ లో రాజుకి సత్యం కంపెనీలో ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ షేర్స్ ఉంటే రెండు వేల ఎనిమిదికి వచ్చేసరికి తన దగ్గర టూ పర్సెంట్ షేర్స్ మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి ఎందుకంటే మిగతా షేర్స్ అన్నిటినీ అమ్మేసి వచ్చిన డబ్బుతో ల్యాండ్స్ ని ప్రాపర్టీస్ ని కొన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడే కథ మలుపు తిరిగింది రెండు వేల ఎనిమిదిలో ల్యాండ్ వాల్యూస్ బాగా పడిపోయాయి ల్యాండ్స్ ని ఎక్కువ రేటు అమ్ముకోవాలనుకున్న రాజు ఐడియా ఫెయిల్ అయ్యింది దానివల్ల అతను ఆపదలో పడ్డాడు ఈ ప్రాబ్లం ఎదుర్కోవడానికి ఇంకొక ఐడియాని ఆలోచించాడు తన ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన రెండు కంపెనీస్ ని కొని వాటితో తను మేనిపులేట్ చేసిన అకౌంట్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేద్దామనుకున్నాడు ఆ కంపెనీస్ ని కొనాలనుకున్న డబ్బులు కావాలి కదా అనే డౌట్ మీకు రావచ్చు ఈ కంపెనీస్ ని తనవి అన్నట్టు పేపర్స్ లో మాత్రమే ఉంటుంది తప్ప వాళ్ళ మధ్య క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరగవు కంపెనీస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వే కాబట్టి మేనేజ్ చేసుకోవచ్చని అనుకున్నాడు సో అకౌంట్స్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఇదే తనకున్న లాస్ట్ ఛాన్స్ కాబట్టి రెండు కంపెనీస్ ని కొందామని అనుకున్నాడు కానీ సత్యం కంపెనీ ఇన్వెస్టర్స్ కి ఈ డీల్ ఇష్టం లేకపోవడం వల్ల ఇది కూడా ఫెయిల్ అయ్యింది చివరికి మూడు రోజుల తరువాత తను చేసిన తప్పుని మొత్తం ఒక మెయిల్ లో రాసి తన కంపెనీ ఎంప్లాయీస్ కి పంపాడు మీరు విన్నది నిజమే తను చేసిన స్కామ్ ని తనే ఒప్పుకున్నాడు అప్పుడే సిబిఐ ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేసింది ఫైనల్ గా అకౌంట్స్ అన్ని చెక్ చేసి బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో రియల్ కంపెనీ వాల్యూ ని రివీల్ చేశారు అప్పుడు ఒక్కో షేర్ వాల్యూ వన్ సెవెంటీ రూపీస్ నుండి సిక్స్ రూపీస్ కి పడిపోయింది దాని వల్ల ఇన్వెస్టర్స్ కి పదకొండు వేల కోట్ల రూపాయల నష్టం వచ్చింది రాజుని అతని బ్రదర్ ని ఇంకా స్కామ్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిన కొంతమందిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు తర్వాత సత్యం కంప్యూటర్స్ కంపెనీని మహీంద్ర కంపెనీ కొని దాన్ని టెక్ మహీంద్రాగా పేరు మార్చింది నిజాయితీ లేని లీడర్స్ ఉన్నంత కాలం మన దేశంలో స్కామ్స్ జరుగుతూనే ఉంటాయి మీరు దేశం మొత్తాన్ని మార్చనక్కర్లేదు అట్లీస్ట్ ఒక్కరి లైఫ్ లో చేంజ్ తీసుకువస్తే చాలు ఒకరికి హెల్ప్ చెయ్యకపోయినా పర్వాలేదు మీ వర్క్ లో మీరు నిజాయితీగా ఉంటే దేశానికి ఎంతో మేలు చేసినట్టు అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేసి ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ఫాలో మీ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ and like my facebook page ilanti interesting videos kosam channel ni subscribe cheyandi thank you